Et moi je connaissais bien sûr Frank Zappa, sauf que le problème avec Zappa c'est qu'il y a 60 albums euh, officiels. Euh, donc c'est dur de, de commencer. Salut, c'est Matt Gaz, je suis batteur. Euh, si je dois garder un seul album, c'est Roxy and Elsewhere de Frank Zappa. Alors j'ai découvert cet album euh, à l'époque où j'ai d'abord découvert Captain Bifart, euh, un bluesman, est-ce qu'on peut dire ça Pour moi c'est un précurseur de tout ce qui a été fait en matière de, de noise et de et d'essorage de, 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 du, du blues, tu vois, c'est un mec qui a vraiment pris le blues et qui l'a essoré, qui l'a joué, éclaté et qui l'a rendu, euh, on va dire, euh, extrême. Et en fait, euh, j'ai habité à Bordeaux à cette époque-là et je devais avoir autour de 16-17 ans et il y avait un, mon voisin d'en face euh, joué dans un groupe qui s'appelait Happy Wiz, truc complètement barré. Euh, à la ZX, ce genre de truc bien noise là. Et, euh, et puis ben, un jour on s'est échangé deux albums. Donc moi je lui ai apporté un Captain Bifert et lui m'a prêté un disque de Frank Zappa, un double vinyle. Et moi je connaissais bien sûr Frank Zappa, sauf que le problème avec Zappa c'est qu'il y a 60 albums euh, officiels. Euh, donc c'est dur de, de commencer, tu sais jamais où par où commencer parce qu'il y a 36 périodes et tout. Euh, donc ça c'était dans les années 2000, donc Zappa a été mort depuis euh, pas si longtemps que ça, 7-8 ans. Et, euh, et donc voilà, et moi je suis reparti chez moi avec ce disque en double vinyle qui m'avait prêté et, euh, et là j'ai halluciné complètement parce que euh, bah, j'avais jamais entendu une musique pareille en fait. Enfin si, c'est ça le truc, c'est que ça m'a rappelé plein de groupes que j'écoutais euh, à l'époque, euh, alors des trucs comme, euh, euh, moi je sais pas, Don Caballero, des trucs comme euh, euh, tous ces trucs de noise là, euh, même Slint tout des trucs euh, obscurs de cette époque là. là. Et j'écoute ça et je dis ah ouais putain mais en fait il y avait des gars qui faisaient ça avant. Euh, et puis bon en fait ça c'était ma première accroche mais en creusant j'ai vu qu'il y avait c'était un trésor ce truc, c'était un truc de fou. C'était une époque où aussi moi j'apprenais à jouer de la, de la batterie, j'étais euh, dans une école de, de batterie qui n'était pas très loin. Et, euh, et ça c'est quand même un disque où il y a c'est une mine d'infos. Alors tu peux l'écouter vraiment comme de la musique on va dire tu vois normale, mais tu peux aussi l'écouter d'une manière assez. Euh, avec une oreille de musicien, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans et c'est un format quand même, on va dire plus, euh, bah c'est de la musique instrumentale la plupart du temps, enfin, tu vois, il euh, y a des longs solos et tout, bon ça chante un peu mais c'est pas ça qui est le plus important et euh, on n'est pas franchement dans un format chanson, dans, ce, dans, ce, dans ces disques-là, donc moi ça m'a un peu, euh, ça m'a un petit peu, euh, ça m'a ouvert plein de trucs en fait et c'était une super introduction pour euh, connaître euh, la longue carrière de Franck Zappa. Et après voilà, j'ai énormément écouté ce disque, à tel point que bah, les, les, je connaissais après les solos de, de, de vibraphone, de, de trombone, de, de, de... en plus il y a deux batteurs qui jouent euh, ensemble là-dessus, enfin euh, bref, c'était euh, complètement fou quoi, et j'entendais des breaks de batterie, je savais même pas qu'on avait le droit de faire ça. Donc voilà, vraiment une bonne, euh, une bonne découverte quoi, et j'ai énormément écouté ce disque, et alors ce qui est drôle c'est que après euh, avec ce mec qui me l'a prêté, on s'est perdu un petit peu de vue, et on a gardé ce, on a, j'ai gardé ce disque peut-être mais dix ans avant de lui rendre. Et puis un jour on a rejoué ensemble sur un concert. Et puis on s'est, on s'est capté, on s'est dit au fait, je crois qu'on a chacun un disque l'un à l'autre. Et puis ben, je lui ai rendu son disque, il m'a rendu le mien. Et puis moi je l'ai acheté après, quand même, parce que je pouvais pas en passer de disque. Alors pourquoi j'ai choisi cet album Parce que, euh, alors c'est c'est dur, de toute façon l'album de ma vie il n'y en a pas, il y en a beaucoup à différentes périodes. Euh, là, euh, quand tu m'as branché pour faire ça, j'ai pensé à celui-ci parce que je l'avais écouté il n'y a pas longtemps. Et aussi parce que euh, je trouve que Frank Zappa est un, malgré euh, qu'il soit mondialement connu et que c'est quand même une, une référence, mais je trouve qu'il est quand même très sous-estimé. Sa notoriété par rapport au génie de sa musique est vraiment faible. Et, et tu vois, dans les scènes aujourd'hui euh, dans lesquelles moi j'évolue en tant que musicien, comme la scène voilà, psyché, stoner, truc, et ben j'entends jamais parler de lui. Alors qu'en fait, mais c'est enfin ce disque là, si tu veux du psyché, mais là tu vas voir, t'en as quoi. C'est vraiment. Euh, alors il n'y a pas beaucoup de délais et de réverb, mais la, 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 la musique, les, le phrasé, les mecs comme ils jouent, c'est barjo quoi. Et Zappa, euh, on en, on, on, il est là quoi, le nom, il parle à peu près à tout le monde, mais je sais pas si. 
euh, je sais pas, je, 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 je rencontre rarement des mecs vraiment qui, de, ultra à fond sur ce gars-là et qui, euh, ben, c'est peut-être peut normal parce que je te dis, avec 60 albums, c'est vrai que tu peux t'y perdre. Il euh, y a plein de périodes différentes, avec plein de groupes différents. Et euh, donc voilà, j'ai voulu choisir ce truc parce que, alors, euh, c'est pas moi qui peux lui faire, euh, lui leur donner une, une notoriété, mais je me dis que voilà, c'est vraiment des trucs qui peuvent brancher plein de, plein de gens qui s'intéressent à, à des musiques un peu euh, barrées, quoi. Et, et voilà, et c'est vrai que j'ai pensé, sinon, moi, naturellement, je serais allé chercher peut-être un album de Jules Lizard ou de Fugazi ou de... Euh, des trucs peut-être un peu plus de ma génération parce que ça faut dire, voilà, cet album il est sorti en 74 donc moi j'étais à moins 10 j'avais voilà, moins, moins 10 ans à cette époque là euh, donc c'est pas du tout ma génération par contre c'est une période de, de c'est une période des de, années 70, j'ai énormément écouté de musique de, ces, de, ces, de cette décennie là euh, et donc bien sûr j'ai jamais pu le voir en concert forcément euh, j'ai que eu entendu des gens qui l'ont vu tu vois qui m'ont alors par contre d'ailleurs à ce sujet là j'ai vu il euh, y a des vidéos qui sont sorties de ça et j'ai même pas pris le temps de les, de les mater mais apparemment il y a plein de vidéos qui sont sorties euh, parce que ah oui ce qu'il faut préciser c'est que ce disque là c'est un live au fait c'est un live mais pas tout à fait c'est à dire que c'est un live où sur le... ils ont enregistré toutes les prises live, il y a eu quelques overdubs qui ont été faits par-dessus, et c'est des lives qui ont été pris à différents endroits, majoritairement au, au Roxy, qui est un théâtre à Los Angeles, euh... et, et puis quelques, quelques autres endroits, je ne sais plus. Et donc après, en fait, il enregistrait, parce qu'il enregistrait beaucoup de, de ses concerts à l'époque, et après, bah, il, est re... il, il, il éditait un petit... voilà, il, il éditait les morceaux, et, euh... et puis il en faisait des albums. Parce que l'autre jour, je pensais à un truc, le mec, il est à peu près, on va dire qu'il a commencé à faire des disques en 68, je crois, juste, il est mort en 93, si je dis pas de conneries. Euh, ça nous fait donc euh, la modique somme de euh, presque 30 ans de carrière, une petite trentaine d'années. Il a à peu près 60 albums, donc on est sur une moyenne d'un album tous les 6 mois, en gros, ce qui est complètement fou parce que c'est pas l'album c'est pas euh, c'est pas cinq morceaux avec euh, trois plans quoi c'est les albums c est, c est, c est, ils sont remplis quoi et les morceaux sont longs sont fournis machin et, et je, je, je trouve ça hallucinant ce qu'il a laissé en termes de, de répertoire rien que ça c'est complètement fou et euh, donc oui oui c'est pas l'album de ma vie mais c'est quand même l'album de je me souviens de, je sais pas quel été peut-être l'été 2001 ou 2002 mais j'ai dû écouter mais que ça que ça que ça permanence. Et de temps en temps, bah, quand je le réécoute, j'ai vraiment les, les, les bonnes sensations de, 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 de l'été 2001. Oui, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que lui, c'est un compositeur en fait au même titre qu'un qu compositeur classique. Quoi. Lui, il, il approche vraiment son, son truc comme un... pour lui, c'est un... Il, il entend toutes les parties des gars, il les écrit parfois et, euh, et il donne ça à jouer. Et après, euh, les mecs, bah, ils se démerdent à jouer ce que lui, il entend et ce qu'il veut, euh, ce qui, ce qui, ce qui veut entendre. C'est vraiment un, un... Je pense que c'est quelqu'un qui était assez... Euh, qui avait une vision bien précise de son truc et, et ça devait pas être facile, à mon avis, de bosser avec un mec comme ça. Ouais. Et par contre, c'était aussi un... Il y a plein de musiciens qui sont, qui sont passés chez lui et qui sont après euh, sortis... Enfin, qui ont pris euh, une autre direction après et qu'on... Qu bah, euh, il y a un... Clairement, ils ont appris énormément de trucs au contact de ce mec-là, quoi. Il y a plein de... Enfin, les, les, moi, je, je, je suis plus, plus attiré par les batteurs. Quand tu vois les batteurs qui, qui, euh, qui sont passés chez lui, bon, bah, les mecs, ils ressortent, c'est des, des brutes, quoi. Enfin, déjà, ils rentrent, ils sont, ils sont forts, mais alors ils ressortent, c'est vraiment des, des, fous, des fous furieux, parce qu'ils ont appris à jouer des, à sa musique complètement... Euh, qui est quand même très, euh, on va dire, originale, mais dans le sens euh, euh, atypique aussi. Voilà, hyper atypique. Donc, ouais, non, j'ai pas vraiment de morceaux préférés, tellement cet album est, euh, pour moi, euh, un tout. C'est vraiment un, un tout. Donc il euh, n'y a, a pas de single, il n'y a pas le tube de l'été quoi. Si j'avais pas cité cet album, euh, j'aurais cité euh, ce qui me vient comme ça, qui, qui n'a rien à voir. Je sais pas, je pense à un album de Jesus Lizard qui s'appelle Shot. C'est leur avant-dernier album et c'est on va dire le premier album qu'ils ont sorti sur une major. Jeff Lizard, c'est un groupe que j'appellerais punk rock, mais dans le sens 
pas punk à roulette, mais dans le punk rock dans le sens... Euh, en fait, du Hazard, c'est quoi C'est trois musiciens qui jouent avec un son de basse sur aigu, il y a un, le, le, le gratteux, il joue de la, de la guitare, on dirait qu'il a une hache dans les mains, mais alors qu'il il a, il a des, une façon de jouer très jazz avec euh, des accords vraiment tordus et tout. Et dessus, le chanteur, c'est une sorte de Iggy Pop coupé de... de, de enfin, c'est un Iggy Pop en moderne, quoi. Et c'est un groupe euh, moi, que j'ai découvert quand j'étais gamin et que j'ai vu sur scène quand j'avais 14 ans. C'est ça a complètement... C'est un peu... Ça m'a changé vraiment... Euh, on peut dire que ça a changé ma vie ce, ce concert-là. On y était avec quelques potes, on y était gamins, et ouais, quand on a vu ça, à Poitiers au confort moderne, ça nous a mis une grosse claque. Et donc j'aurais bien parlé aussi de ça, euh, mais, mais je sais pas. Ce, finalement, j'ai choisi Franck Zappa. Bon, et puis l'un n'empêche pas l'autre. Même si les deux groupes n'ont rien à voir. Ça aurait pu être encore 36 000 trucs, mais c'est comme ça.